गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर ने 2016 में जो एग्ज़ाम कराया था छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा इसमें टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के 30 30 क्वेश्चंस थे तो हम इस वीडियो में एनवायरमेंट के थर्टी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यानी कि उस पेपर को एनालाइज करेंगे ओके इसके पहले के दो वीडियो में हमने दो में जो सेम एग्ज़ाम हुआ था उसके टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट को डिस्कस किया था पहले टेक्नोलॉजी को किया था फिर एनवायरनमेंट के थर्टी क्वेश्चंस किए थे इसमें पहले हम एनवायरनमेंट वाले पोर्शन को डिस्कस करेंगे एंड देन टेक्नोलॉजी वाले को चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2016 का सेट ए है ये ओके लेते हैं पहला सवाल द हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्मैन 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 हर जगह नॉर्मैन दिखेगा इसका आंसर है ऑप्शन बी नॉर्मैन मेयर्स आपने नॉर्मैन बॉरलॉक का नाम भी सुना होगा वो कृषि के जनक माने जाते हैं ठीक है नॉर्मैन बॉरलॉक और स्वामीनाथन जी इंडिया लेवल पे कृषि के जनक माने जाते हैं और नॉर्मैन बॉरलॉक वर्ल्ड लेवल पर माने जाते हैं ये सवाल हॉट के ऊपर है तो यहाँ आंसर है नॉर्मन मेयर्स ठीक है तो नॉर्मन मेयर्स और नॉर्मन बॉरलॉक दोनों को ही आपको याद रखना है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हॉटस्पॉट क्या है ये भी देख लेते हैं वट इज़ हॉटस्पॉट जल्दी से देख लेते हैं हॉटस्पॉट क्या है देखिए इट इज़ अ बायो जोग्राफिक रीजन विथ अ सिग्निफिकेंट रिजर्वायर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डेट इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन ठीक है एक ऐसी ऐसी सारी ज, ज, एनिमल्स और प्लांट्स की सारी स्पीशीज जिन्हें हमसे थ्रेट है ठीक है तो इस तरह के टोटल नीचे से आप देखिए चौंतीस जगह वर्ल्ड में ऐसी थर्टी फोर जगह हैं जिन्हें स्पॉट किया गया है एज ए हॉट स्पॉट जिसमें से दो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं टू आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव पहले पच्चीस हॉट स्पॉट्स थे अब नौ बढ़ गए हैं तो आप इतना याद रखिए कि टोटल थर्टी फोर हॉट स्पॉट्स हैं ठीक है टोटल थर्टी फोर हॉट स्पॉट्स रीजन सेलेक्ट किए गए हैं पूरे वर्ल्ड में जिसमें से दो हमारे इंडिया में हैं ठीक है दो कौन से दो रीजन हैं ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स सवाल पूछा जाता है इस पेपर में वो है आगे हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉरी क्वेश्चन वन ट्वेंटी टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑन देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पड़ता है पाँच छः को यानी कि पाँच जून ऑप्शन सी इस तरह के तीन सवाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हमको मिलेंगे डेस वाले तो जैसे कि हमने स्पाई वेब से याद किया था आप सबको पता है उस समय मैंने सिर्फ वेब के बारे में बताया था डब्ल्यू ई बी स्पाई के बारे में नहीं बताया था ठीक है वेब तो हमको पता है स्पाइडर वेब मीन्स मकड़ी का जाला बाईस मार्च को है देखिए वाटर डे अर्थ डे बायोडाइवर्सिटी डे तीनों बाईस तारीख को पड़ता है नीचे वाला जो है वेब ठीक है ये वेब की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तीनों बाईस तारीख को पड़ता है बाईस मार्च को वाटर डे 22 अप्रैल को अर्थ डे और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे ऊपर का जो स्पाई है एस पी आई इसमें हम शुरुआत करेंगे पी से यानी कि पर्यटन दिवस जनवरी में पड़ता है बाकी दोनों एस और आई साइंस डे और इंटरनेशनल भाषा डे फरवरी में पड़ता है ठीक है स्पाई में फिर से लिख देता हूँ मैं स्पाई के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आने वाला है इस बार देखिए कैसे साइंस डे 28 फरवरी को है पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है एंड देन इंटरनेशनल भाषा दिवस इंटरनेशनल भाषा दिवस होता है 21 फरवरी को ओके okay? 21 फरवरी को इंटरनेशनल भाषा दिवस है लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस भी मनाया जाता है जो मनाया जाता है 28 ग्यारह को ये आपको याद रखना है ये पूछने के चांस ज़्यादा है क्यों अट्ठाईस ग्यारह को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस क्योंकि दो में ठीक है आई रिपीट 2010 में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन हुआ था इसी दिन तो 28 ग्यारह को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस ठीक अब देखिए जो सवाल पूछा गया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे देखिए हमने स्पाइडर वेब से तो मार्च अप्रैल मई तक का पाँचवें महीने तक का देख लिया था तो आपको लिखना है पाँच और फिर लिखना है छठवा महीना पाँच छः को पड़ेगा एनवायरमेंट डे पर छब्बीस ग्यारह को भी कुछ पड़ता है छब्बीस ग्यारह छब्बीस ग्यारह को क्या हुआ था मुंबई के मुंबई में हुआ था ना हमला हुआ था कसाब पकड़ाया था जिसमें मुंबई हमले में तो छब्बीस ग्यारह को ही का रिलेशन है पर्यावरण संरक्षण दिवस पर्यावरण संरक्षण दिवस अलग है वो होता है छब्बीस ग्यारह को और ये पूछा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये है पाँच छः को इसीलिए ये सवाल पूछा गया है क्योंकि 
इस तरह के सवालों में होता है कन्फ्यूजन ठीक है ओके और 28 28 ग्यारह भी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 ग्यारह ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉक्स एंड नॉक्स ऑप्शन बी ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका आंसर है एसिड रेन से इसी का रिलेशन है एसिड रेन से सॉल पोल्यूशन भी होता है याद रखिएगा अगला सवाल द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटीज इज मोटर गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा सोर्स है एयर के पॉल्यूशन का इसमें जो बैटरी होती है कि तीन तरह से ये सवाल पूछे जाता है तीन तरह के ऑप्शन मिलेंगे पहला तो जो इसमें पूछा है ठीक है ये इसमें ट्रेन हाउस ऑटोमोबाइल ये तो ऑटोमोबाइल आंसर है दूसरा इसमें सेम क्वेश्चन में पूछ सकता था कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज और ऑप्शन में दे देगा आर्सेनिक और समथिंग समथिंग तो उसका आंसर हो जाएगा लेड हमारे जो फोर व्हीलर्स में जो इतनी भी बैटरीज लगती हैं वो सब लेड से उसका रिलेशन होता है ठीक है लेड एल ई ए डी उस समय आंसर लेड हो जाएगा ठीक है और थर्ड पैन वाला भी दे सकता है ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन जिस है करता है वो क्या है पैन पर ऑक्सीट नाइट्रेट पर ऑक्सी एसिडेट नाइट्रेट ठीक है पैन सी एस थ्री सी ओ ओ एन ओ टू इसका फॉर्मूला है सी एस थ्री सी ओ ओ ओ एन ओ टू इज द फॉर्मूला ऑफ पैन ये भी पूछता है कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है पैन के बारे में द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारी और चाइना की यानी कि इंडिया और चाइना की यानी कि हम और चाइना मिलकर क्या हो जाएंगे एक और एक ग्यारह तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 तारीख को तो है यहाँ ऑप्शन में आपको सब जगह 11 ही मिलेगा पर महीना कौन सा होगा सात अजूबे में से एक 11 सात बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा 11 सात 11 जुलाई ठीक है इलेवंथ ऑफ जुलाई इज द आंसर नेक्स्ट यहाँ वही है वो सब चीज़ आप इसको चाहें तो पॉज करके देख लीजिएगा जो मैंने बताया वही चीज़ें डेस हैं इम्पॉर्टेंट डेस नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा प्रबंधन में क्या क्या होता है सहायता के उपाय होते हैं बिल्कुल होते हैं आपदा आकलन एवं अनुसंधान होता है बिल्कुल होता है भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सर्वे तो इसमें किए ही जाते हैं तो ए बी और सी तीनों ही सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन अवर श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एयर के पॉल्यूशन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल नहीं है ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं कहलाई जाती है नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है यहाँ सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो ग्रीन हाउस गैस है और आंसर भी वही है लेकिन अगर ऑप्शन में बाकी ग्रीन हाउस गैसेस भी दे दी होती मान लीजिए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एच टू ओ भी दिया होता मीथेन भी दिया होता नाइट्रस गैस नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस भी दिया होता ठीक है सी एफ सी भी दिया होता या एच सी एफ सी भी दिया होता छः तरह की ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ठीक है सी एफ सी मीन्स कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड एच सी एफ सी मीन्स हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन टोटल छः गैसेस हैं तब भी आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही होता क्योंकि तो सबसे रिस्पॉन्सिबल जो है ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस अफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो गैस है हमारे अर्थ के लिए सब पर्यावरण के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे तो चारों ही जगह बायोलॉजिकल लिखा है जो चारों ही गलत है आंसर नन ऑफ दिस होना चाहिए पर मैं आपको बता दूँ कि पी ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बी लिया था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अपने पहले मॉडल आंसर में एमेंडेड मॉडल आंसर में भी इसने यही आंसर लिया पर मेरे हिसाब से ये गलत है ठीक है इसका फुल फॉर्म होता है हमने कई बार डिस्कस किया है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जो ऑप्शन में नहीं है बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है ये नहीं हो सकता पी एस ने गलती की है दोनों बार आप चाहें तो गूगल कर लीजिए कहीं से भी कर लीजिए मुझे आई एम श्योर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नॉट रिलेटेड विद द वर्क ऑफ एनवायरमेंट इम्प्रूवमेंट चंडी प्रसाद भट्ट जी बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व हैं सुंदरलाल बहुगुना जी को वृक्ष मानव कहा जाता है ठीक है वृक्ष मानव कहा जाता है ये बिल्कुल इन्वॉल्व है एनवायरनमेंट के साथ मेगा पाटकर जी भी इन्वॉल्व है विष्णु नरिलकर जी इन्वॉल्व नहीं है ये एक मैथ्स और फिजिक्स से इनका रिलेशन है चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 
ये बी के बारे में ही है डिटेल है थोड़ा सा इसको पॉज करके पढ़ लीजिए पिछले वीडियो में हमने एज इट इज़ इसको डिस्कस किया है इसके ऊपर सवाल बहुत पूछे जाते हैं बेसिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया टू ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर ईस्टर्न हिमालयस एंड वेस्टर्न घाट्स बोथ आर करेक्ट टोटल चौंतीस में से दो है हमारे इंडिया में ठीक है इसे हॉटस्पॉट को किस तरह से सेलेक्ट किया जाता है इसके दो क्राइटेरिया होते हैं टोटल डेढ़ हज़ार स्पीशीज डिफरेंट स्पीशीज मिलनी चाहिए उस एरिया में होनी चाहिए डेढ़ हज़ार फिफ्टीन हंड्रेड एंडेमिक एंडेमिक स्पीशीज होना चाहिए दूसरा सेवेंटी परसेंट नेचुरल हैबिटेंट इन प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं यहाँ उसे एज ए हॉटस्पॉट चुना जाता है उस पर्टिकुलर जगह की बहुत ही अच्छे से देखभाल की जाती है अगला सवाल जर्म प्लाज्म कैन बी प्रिजर्व बाय क्रायो प्रिजर्वेशन इज द राइट आंसर वर्ल्ड फूड डे इज ऑन सिक्सटीन अक्टूबर सिक्सटीन अक्टूबर के करेक्ट एक महीना पहले यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन डे ओजोन लेयर को बचाने के लिए जो मुहिम चल रही है ठीक है ओजोन डे 16 सितंबर और फूड डे होता है 16 अक्टूबर बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा अगला सवाल फुल फॉर्म ऑफ सी पी सी बी इज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसका गठन हुआ था 22 सितंबर 1974 को याद रखिएगा अगला सवाल विच इज नॉट अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री मेगा डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं इस तरह के टोटल 197 कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड में उसमें से टोटल 17 कंट्रीज ही हैं जिन्हें मेगा डाइवर्स कंट्री कहा जाता है तो इंडिया तो है फिलीपींस भी है मलेशिया भी है और ब्राज़ील भी है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस क्योंकि नॉट पूछा है तो ये चारों कंट्रीज तो हैं उन सत्रह कंट्रीज में हम भी हैं इंडिया भी है मेगा डाइवर्स में ये देखिए कोई रैंकिंग नहीं है ये सारा चीज़ें एज ए अल्फावेट वाइज है ए बी सी डी करके ठीक है तो इसमें सातवें नंबर पर हमें हमारे आई से शुरुआत होती है इस वजह से बाकी ये सारी ही कंट्रीज मेगा डाइवर्स हैं इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं अगला डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेंट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड ठीक है कुल भूदृश्य या भौगोलिक क्षेत्र में आवासों की विविधता को क्या कहते हैं अल्फा बीटा गामा क्या कहते हैं ये गामा डाइवर्सिटी कहलाता है याद रखिएगा अच्छा सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पॉल्यूशन कॉसिंग एजेंट इंसान से ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता ठीक है मनुष्य ही इसका जवाब है आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट यानी कि कौन सा कण प्रदूषक नहीं है नहीं है पूछा है स्मोक में कण होते हैं ये प्रदूषक है फ्लाई एश में आर्सेनिक होता है इसमें भी है एरोसॉइल क्या होता है एरोसॉइल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में उसे एरोसॉइल कहा जाता है आप सुबह उठ न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाइए सूरज की रोशनी आपके सामने पड़ेगी उसमें आपको बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिख जाएंगे स्मॉग जो है ऑप्शन डी जो है स्मॉग इज स्मॉक व्हाट इज स्मॉग स्मोक प्लस फॉग को स्मॉक कहा जाता है ठीक है ये ऊपर वाला स्मोक है ना स्मोक में प्लस कर दीजिएगा आप कोहरे को फॉग को तो वो स्मॉक कहलाता है तो ये भी एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ठीक है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ दिस क्योंकि विच इज़ नॉट पूछा है जबकि ये चारों ही पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट हैं ठीक अगर ऑप्शन में फॉग दिया होता सिर्फ फॉग तो वो आंसर हो जाता क्योंकि उस पर कोई पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट नहीं होता है फॉग में वो कोई हानिकारक नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इटाई इटाई अ वेरी पेनफुल डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू कैडमियम बहुत बार ये सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के दो ही सवाल हैं जो सारे एग्जाम्स में घूम फिर कर पूछे जाते हैं पहला तो ये है इटाई इटाई कैडमियम से होता है उसके बाद जो मरकुरी से होता है एम से एम याद रखिएगा मरकुरी से मीना माता होता है मीनी माता नहीं होता है मीना माता होता है मीना माता मरकुरी से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल पोल्यूशन इज कॉस्ड बाय एसिड रेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद स्पीशीज इज द राइट बिल्कुल सही लिखा है वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन ए कम्युनिटी भी होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी रिलेशन होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ये जो है ना कैनोपी वाला रिलेशन बस नहीं होता और यही आंसर है ठीक है कैनोपी वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट स्पीशीज का कोई रिलेशन नहीं है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से यही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी कॉन्टूर फार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी को कोई थ्रेट नहीं है 
हैबिट एंड फ्रेगमेंटेशन यानी कि वास का विखंडन करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे ठीक है आक्रमिक विदेशी प्रजातियों से भी इफेक्ट पड़ेगा जलवायु परिवर्तन से तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर क्योंकि नॉट पूछा है अगला सवाल बायोडाइवर्सिटी जो वेरी होती है वो अल्टीट्यूड और लैटीट्यूड दोनों के साथ होती है ठीक है ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड रियो प्लस टेन शुरुआत इसकी हुई थी 1992 में रियो से 1992 में रियो से शुरुआत हुई थी अर्थ को बचाने की मुहिम अर्थ सम्मेलन है ये रियो यानी ब्राजील 10 साल के बाद 2002 में ये फिर से हुआ जिसे कहा गया रियो प्लस टेन फिर 10 साल के बाद 2012 में ये सम्मेलन फिर से हुआ अर्थ को बचाने के लिए इसे कहा गया रियो प्लस ट्वेंटी अब ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों ही रियो में हुए हैं यानी कि ब्राज़ील में सवाल जनरली बीच वाले से पूछा जाता है क्योंकि ये रियो में नहीं हुआ था ये हुआ था ऑप्शन बी ठीक है ये हुआ था जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था इसलिए पूछा गया है अर्थ को बचाने की मुहिम नेक्स्ट सवाल वॉट आई बी डब्ल्यू एल स्टैंड फॉर इंडिया बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ठीक है इस तरह के तीन सवाल पूछे गए हैं जिसमें फुल फॉर्म पूछा गया है तो एक नज़र आप इस पेज को देख लीजिएगा बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाता है अगर 10 टाइगर और 10 डियर होंगे तो उसे बायोडाइवर्सिटी नहीं कहा जाएगा व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है ठीक है बीस टाइगर और दो डियर होंगे उसे भी बायोडाइवर्सिटी नहीं कहा जाएगा बायोडाइवर्सिटी किसे कहा जाएगा जहाँ 10 लॉयन होंगे 10 टाइगर होंगे 10 डियर होंगे और 100 दूसरी प्रजातियाँ भी होनी चाहिए ठीक है डेट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट है इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी ठीक है बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू हायर एल्टीट्यूड कीटोन स्पीशीज देख लीजिएगा एक बार पूछता है इसमें सवाल ठीक है सेंटिनल स्पीशीज फ्रॉग वाली होती है और कीटोन स्पीशीज क्या होती है जो बहुत एक सी ऑटर होता है ये क्या है पूरा कई लोगों को पालता है ये मिनी स्पीशीज यहाँ रहती हैं सी ऑटर की वजह से एक जगह में पानी के अंदर ठीक है अगला सा नेक्स्ट पेज देख लीजिएगा फुल फॉर्म वाले चीज़ें हैं टोटल पांच ऐसी चीज़ें हैं जो फुल फॉर्म वाली इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो घुमा फिरा के हर एग्जाम में पूछता है दो तो इसमें पूछ ही चुका है आई और सी बाकी जो तीन हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइट्स साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज ठीक है जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा है जिन स्पीशीज को उसके लिए ये बनाया गया था तस्करी रोकने के लिए उनकी स्मगलिंग रोकने के लिए और इट इज़ स्टेप टेकन बाई वर्ल्ड ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन आई यू सी एन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ठीक है इंटरनेशनल है ये इंडिया नहीं है इंटरनेशनल यूनियन है और एच वाई वी भी बिल्कुल याद रखिएगा इसका रिलेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन से ऊपर देखिए अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एच वाई वी हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स पहले 3000 से ऊपर इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ राइस उगाए जाते थे अब हमारे इंडियन फार्मर्स केवल 18 एच वाई वी राइस उत्पन्न करते हैं एच वाई वी का फुल फॉर्म पूछा जाता है हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स ठीक है नीचे तो वही मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं सत्रह जो हैं पीछे हमने डिस्कस किया है अगला सवाल लेते हैं अर्थक्वैक ओरिजिनेटिंग डीप इनसाइड द अर्थ बिटवीन ढाई सौ किलोमीटर टू सेवन ट्वेंटी किलोमीटर डीप आर कॉल्ड प्लूटोनिक इस तरह के अर्थक्वैक को प्लूटोनिक वेव्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन ठीक है अगला सवाल वन हॉन्ड राइनोसोरस एक सिंह वाला गेंडा संरक्षित कहाँ किए जाते हैं उड़ीसा में सॉरी असम में असम असम काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है असम में ठीक है गोलाघाट एंड नागांव डिस्ट्रिक्ट में है ये गिर फॉरेस्ट में तो लॉयन के लिए फेमस है गुजरात में है रंथमबोर राजस्थान में है टाइगर के लिए फेमस है कॉर्बेट सबसे पुराना है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ये भी टाइगर के लिए फेमस है अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन देखिए दो ही तरह के होते हैं सेतु एक होता है एक्स सेतु और एक होता है इन सेतु एक्स सेतु होता है आर्टिफिशियल और इन सेतु होता है नेचुरल 
तो हमारे जो छत्तीसगढ़ है इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं टोटल ग्यारह हैं ये इन सेतु में आएगा क्योंकि ये नेचुरल है बायोस्फीयर हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही है अचानक मार वो भी इन सेतु में आएगा ठीक है सेक्रेट फॉरेस्ट भी वैसे इन सेतु में आता है आंसर है इस क्वेश्चन का एक्स सेतु पूछा है तो बोटेनिकल गार्डन आर्टिफिशियल गार्डन होते हैं ये इसका आंसर है लास्ट क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सिम्बॉल ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ईस नन ऑफ दिस रेड पांडा से आप कंफ्यूज मत होइएगा रेड पांडा इसका आंसर नहीं है इसका आंसर है जाइंट पांडा पीएससी ने भी इसका आंसर नन ऑफ दिस ही लिया है ठीक है और डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड नॉट फेडरेशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर ये स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सब का ठीक है चलिए इस वीडियो में इतने देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टेक्नोलॉजी देखेंगे बहुत जल्द मेरे पास वक्त की कमी की वजह से थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा वीडियो फिर से लेकर आऊँ चलिए थैंक यू वेरी मच